வணக்கம் நண்பர்களே அக்னி பரீட்சை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த வார சிறப்பு விருந்தினர் நடிகர் சமீபத்தில் அரசியல்வாதியாகவும் மாறி இருக்கிற திரு பிரகாஷ் ராஜ் வணக்கம் 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 ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங்னு நிறைய கேள்விகள் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க ட்விட்டர் மூலமாக நிறைய கேள்விகளை உருவாக்கிட்டே இருந்தீங்க யூ ஆர் ஆல்சோ ஆஸ்கிங் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் அரசியல்வாதி பிரகாஷ் ராஜ் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருக்குது தேவை காலத்தின் கட்டாயம் நான் எப்போவுமே எதுக்குள்ளேயும் நான் வந்ததில் எல்லாம் எழுதிட்டு வந்தது தான் கேள்விகள் கேட்கணும் ரொம்ப முக்கியம் மனிதன் கேள்வி கேட்குறது என்றைக்கி நம்ம நாட்டில் வந்து கேள்வி கேட்குறத குற்றோங்கிற மாதிரியும் கேள்வி கேட்குற குரலை வந்து அடைக்கிற முயற்சிகள் நடந்துகிட்டு இருந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தேன் அதற்கு பிறகு நம்மளுடைய டீம் என்ன இருக்குது உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எத்தனை நாள் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் ஏன்னா ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ வி நீடு ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றத்துக்கு போனோம் அங்கேயும் கேள்வி கேட்கணும் கேள்வி கேட்குறதுங்கிறது வந்து வெறும் ஏதோ ஃபேஷன் கிடையாது அந்த கேள்வி கேட்குறதுக்குள்ளே ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஆ கேள்வி கேட்குறது வந்து வி நீட் இட்ஸ் ப்ரெக்னெண்ட் வித் சீக்கிங் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் வாய்ஸ் ஆகணும் அண்டு ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம அரசியல் பார்க்கும்போது ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் பேர் ஓட்டு போட்ட பிறகு அந்த ஒரு பார்லிமெண்டேரியன் அவர் அங்கே போய் அந்த அந்த ஒரு கட்சிக்கு ஒரு ஓட்டு ஆகிடுறாரு அது ஆகாமல் அங்கேயும் மக்கள் சார்பாக பேசக்கூடிய ஒரு குரல் வேணும்னு தோணுச்சு அண்ட் தே செட் யூ ஷுட் பி த ஒன் ஷுட் பி கண்டெஸ்டிங் அண்ட் எனக்கும் ஐ திங்க் இது ஒரு பொறுப்பு கேள்வி எவ்வளோ அழுத்தமாக இருந்தாலும் தனியாக கேட்கும்போது அதுக்கு வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குமே ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு குரலில் தனியாக ஒரு குரல் என்ன செய்ய முடியும் நினைக்கிறீங்க இந்த ஒரு ட்ராப்பில் எத்தனை நாள் இங்கே இருப்போனோமோ தனியாங்கிறது என்ன அப்போது ரெண்டு நேஷ்னல் பார்ட்டிஸா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து ஜெயிக்கணும்னா அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க இன்னொரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்குள்ளே இருந்தால் தான் வேலை நடக்குமா என்ன பண்ணியிருக்கு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இன்றைக்கி நாட்டில் செவன்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு இந்த குரோத் எல்லாம் அதுலேருந்து தான் நடந்திருக்கு பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து ஆழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆப்கான்ஸ் வந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ராஜர்கள் இருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் போகும்போது நமக்கு வந்து வென் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம கைக்கு வரும்போது எந்த ராஜனோ எந்த அரசோ ஆளக்கூடாது மக்கள் தான் அவங்களுடைய ஆட்சி அவங்க அமைக்கணுங்கிறதுனால ஸோ நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனை ஒழுங்காக பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிங்கிற கான்செப்டே இல்லை அது ஒரு ஒரு தொகுதிக்கு அங்கே அந்த மண்ணின் மைந்தனோ அங்கே இருக்கிற ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவோ அந்த மக்களை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற சில பேர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ப்ளஸ் பேர் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அவங்க ஒரு காமன் அஜெண்டாவில் ஒரு குரூப் ஆகணும் அப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ இந்த கிங்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த அரசியல் பார்ட்டியோட ரூபத்தில் மறுபடியும் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பாலிசி டிசிஷன்ஸ் என்ன நடக்குது இந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்கும்போது ஒருத்தனாவது பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ்ல இல்லையே நீங்க சொல்றாங்க டாக்கிங் அபவுட் பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் எலெக்ஷன் நீங்க மன்னர்கள் திரும்ப வர்றாங்க அப்படின்னு அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ எங்கேயோ அங்கிருந்து மோடி ஆழ்வாரு ராகுல் காந்தி ஆழ்வாரு காங்கிரஸ் தான் கட்சி பிஜேபி தான் கட்சி எல்லா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சேர்த்து மோடியோ ராகுலையோ தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகுதான் அவங்க வர முடியுமே தவிர அவர் ஒருத்தரை நேரா மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படி இல்லையே இப்ப அப்படிதானே நடந்துருக்கு அப்படி அப்படி அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையை பேசலாம் லெட் அஸ் கெட் இன் டுராக்டிகாலிட்டி இட் இஸ் ஐதர் திஸ் பார்ட்டி ஆர் தட் பார்ட்டி அவர் நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் என்ன தேர்ந்தெடுத்திருக்காருன்னு பேசுகிறார் இல்லை இல்லாது இட்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் தெர் ஆர் த அதர் பீப்புள் உ டோன்ட் லைக் அவுட் எல்லா நேரத்திலும் அப்படி தான் எல்லா நேரத்திலும் அப்படி தான் இருக்கு ப்ராசஸ் அப்படி தான் அப்படி தான் அந்த ப்ராசஸ் அப்படி இருக்கு ப்ராசஸ்க்கும் இல்ல அது மோடிக்கு மட்டுமே போதுல இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லாருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காங்கிரஸ் இருக்கட்டும் இந்திரா காந்தி இருக்கட்டும் யாரே இருக்கட்டும் மக்கள் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது வி ஆர் த மெஜாரிட்டி இன்றைக்கி ஃபர்க் சிம்பிளாக சொல்கிறேங்க ஒரு பாராளுமன்றத்தில் ஒரு லா பாஸ் ஆகுது அதில் ஒரு பாலிசி மேட்ரு வருது இஸ் இட் நோ பிடி வில் அப்போசிட் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஃபார் த பீப்புள் இட் ஓவர் இஸ் த மெஜாரிட்டி தே வில் டேக் அ டிசிஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கேட்டுட்ருக்கேன் இப்போ வந்து நீங்கள் விவசாயிங்களை பற்றி பாருங்களேன் லோன் வேவர்னு சொல்லுவீங்க ஹூ இஸ் ஒன் பார்லிமெண்டர் ஹூ இஸ் சேயிங் ஓகே லோன் வேவிங் பண்ணுறீங்க ஓகே அது விவசாயிகளை பண்ணியிருக்கீங்க அடுத்த வருஷமும் பண்ணுவீங்களா இஸ் இஸ் த ஹேபிட் வி நீட் டு கண்டினியூ இல்லை லோன் கேட்காத அளவுக்கு அந்த கஷ்டத்துக்கு போகாத அளவுக்கு விவசாயிகளுக்கு என்ன பண்ணலாம் அடுத்த இது லிமிட் பேச மாட்டோம் இல்லை அதை செய்யணும் ஆனால் மீன் வயல் நீங்கள் வந்து
द विजन ऑफ इट पार्लिमेंटेरियन अंगरमा और तो स्टेट्समैन राइट ही कैन बी पार्शियल पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंट मन्ने निर्ये पार्लिमेंटेरियन बेस्ट पार्लिमेंटेरियन है ना हम आप आते रहो ये कच्ची सारंद तो नालिया हमें तनिया इल्ला मला इल्ले आउंगे लोड इंडिविजुअलिटी अब दिन उन्हें रंदर के ना इंगे के करना नल्ला विषयों प्रकाश राज पेशी की टेर करा रा केल्वी मट्ट में के करा रा आवर इन्ना सही पोरा अब दिन रत्तिक बदल ना वंदित नया रा कलतक वारा अब दिन सुलार फाइन अना प्रैक्टिकल ना डाइ मुरे ले उर तनी वेट पाला रा नमक केल भी क्या कलाम, we can shepherd it properly, आधो कुल्ला कुछ sense, scientific temper ऐड तो टवरना, अंगर ओर मुयर चीये पढ़ना कुड़ा द नहीं पड़ी, ये द के we don't have an ambience, ओर तन के इन नाट वड़ा प्रश्न निकल तेरियो, he can represent, he is a statesman, आउन कोर vision ने रखे, पत्ते पेर वड़ा सिंधने वड़ा योशी के मुड़ियो अंगर माय इन द सिस्टम में लामा वारा मुड़िया आदंगर वो रसूल ने देंगे उरुवायर के लिए इन्होंने केल वेनर के ना प्रकाश राज वंदे वो रे केल वेगले केक करो आदत सोसाइटी के नायदा त्रिपी सेल्ट केल वेगले नहीं करा दे आदु मट्टो नहीं लगा आवर वोला वेर एक कच्ची कलोड़ इन्हें इन्दु पायने के मुड़िया दा आवर येल पब्ली People lirik orang dengan nanti leh, semua tarap pelar rendum orang sendi kerana orang orang itu kebangun dana. Why should it be a party? Kau yang nak kerana, nih nih, patut sini wonderful statements are there, but orang orang itu they are bound by a party. They can't go against a party. Nani, yang dah party kebangun, I'll be thrown out because there is one high command, there is something. So I can't be as honest I am. Best Parliamentary na, anda pelaru me, awangga kacchi udah itu lemi influence panir kerangge, awangga lala selalu mudik udah dikewek mudik. Ada individual kerangge, macam macam. Berumur, apa yang mudik? Yang mudik adalah, yang dah ada udah influence panir kerangge, kerangge saya nak solat. Schemes implement panir dulu, rende, pelaru sih. To some extent only, but right, of course. So why can't I also influence? See, why can't I? Or civic society, apa yang ada? See, arah sial langgar tu, anda, arah sial bari gel sih, arah sial matu, enggak, enggak. Over kudi mungkin, ayin do orang gelom, anda. पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस पॉलिटिकल आइडिया उनको ले रखना इले आ यू शुड कंटिन्यू फॉर एग्जांपल पारंगले पे नाम वो रोटोगो दिन विच के अंगले अ पार्लिमेंटेरियन हैज़ टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम्स अंदर तोगो दिवड़ा प्रॉब्लम पाकनो अंदर स्टेट वड़ा रिप्रेजेंट पनानो समटाइम्स अंदर तोगो दिकों स Ila, pada edat lalu dah, niaga orang MP ada ingat, Central Bank lalu orang ya, Nada lalu mandor orang pun ada, maklul tender itu tangga. Ipa enna keluar orang, niaga anda maklul ke seno, niaga sana madri. Selain edat lalu, waktu mautnya state kahwin yosi kono. Ipa national lalu orang thought process tu seno. Ipa mega dah tu perbincangan, kawiri perbincangan, warum bodi, Prakash Raj, apadhi orang independenta orang kala edukam mudi. Very good question. Orang kacchi sar dah orang dah, ni kacchi sar bata edukam mudi. They will look at the interest of the state. Aung lode political polarisation ni berdiri. Anu, itu parangai ini. Dan kacchi ni lirik kerana nala dah kaweri terni perbincangan mudi perbincangan agit. Kanada kerana Tamil Nadu kerana anggar perbincangan. Adil lah, illa. Who will sit balancedly? Yo, elar semua ukarangai. There are specialists. Kaweri ari evolo perse. Inda terni yeduk pono. Makar mati ke mindi evisienggalenna. Oru state, veron thandi prachne matto nlamae. For example, kaveri aarar kelia, manal mafia yar nirtarade. Ittane cities vandarke. The way of life, nammalad prachne. Yallarukme thandi vana, yevoda janato ko yevoda yedarke. How do we do it? Ipa marai varambo adhe yamunu okara matengara. Veilgalat thala matto nda adhe prachne yagade. And the issue is that you can appease the court. That's why the judgment came. The Supreme Court has a final judgment. That is implemented. Now, who is the one 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 I don't want to hear anything about it. That's right. You will have to look at the interest of the people. And the thought process. There are so much of civic society people. They are the people who are in the house. They are the people who are in the house. They are the people who are in the house. They are the people who are in the house. They are the people who are in the house. They are the people who are in the house. They are the people who are in the house. When will you see a parliamentarian stand with the civic society and fight for an issue? In Central Bangalore, MP Adder, Prakash Raj. 
இப்ப அந்த சிக்கல் இருக்கு மேகதாது பிரச்சனை இருக்கு அவர் எங்க நிப்பார் யார் பக்கம் நிப்பார் யார் பக்கம் நிப்பார் உண்மை பக்கம் தான் நிற்கணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எத்தனை பேருக்கு மேகதாட்டு எவ்வளவு செலவாகுது எப்போ ஆகும் அது இரு தரப்பினர் உட்கார வச்சு ஏன் பேச மாட்டேங்கிறோம் மக்களுக்கு சிலது தப்பான புரிதல் இருந்தால் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் யாரோ ஒருத்தனும் அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இல்லை போகிறான் இல்லை நான் ஏன் இந்த கேள்வி வச்சேன்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் எம்பியாகவே உங்களால் ஒரு கிளாரிட்டி எடுக்க முடியல இந்த மாதிரி சிக்கல்களில் அப்போ பார்ட்டிஸுக்கும் அந்த சிக்கல் வரும்ல பார்ட்டிஸுக்கு வர சிக்கல் வேறுங்க இதில் நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஆமாம் இதுதான் அதுக்கான போராட்டம் ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க யாரும் அதுதானே பேசிட்டு ஏன் யோசிங்க ஏன் they are interested with their party politics they are interested interested in that polarizing party politics election kit varudhu inga ipdi pesina nammalku andha vidhila po election poiduma inga poiduma innorthana maati vekkirundha usually ball appdi anga nd inga nd inga nd anga thallite irupanga they don't nobody wants to play the game individual la ungala appdi panna mudiyala nera na inga dhaan nikiren appdi solla mudiyala nikkinonga ipo idhila enga nikiren kaaveri enna venum ungalukku solla kaaveri prashna enna venum solunga na kaaveri prashna na enga nikka poren na solren ungalukku right கர்நாடகாவுக்கு சயின்டிஃபிக்காக வளையிற வள கிராப்ஸ் இருக்கு இல்லையா சுகர் கேனையும் ரைஸையும் விச் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் வாட்டர் கொஞ்சம் நாள் ஏன் நிறுத்த மாட்டேங்கிறீங்க அந்த ஃபார்மர்ஸுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக எதை ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் சம்திங் அ சுப்ரீம் கோர்ட் கேன் ஜட்ஜ் பண்ணுறதுனால தண்ணி நிறைய வந்துடாது மழை நிறைய வந்துடாது will have to have a scientific approach illa bana nariya varada nerathula andha sikkale illa orders e bana varada kaalathiley ovvoru maasamum ivula thanni varada alavukku nama endha vishayatha kannam moodikittirundadanal indha indha nilame vandirukke iniki iniki vandu kodagala irundhu start aagudhu illaya of course neenga where la irundhu idhella nama paakanum illa you will have to sikkale la ange irundhu paakanum yerke inga adu sari pannanum yerke illa adu yerke irukku la nammalum konja kuttu tamilum konja maatram eduthittu varnom illa indha mari scientific approach yen panna maatengrom inga rendu prachana da onnu bangalore la irukkira makkalukana kudinir abdingirad innoru pakkam vyavsayigalukana adipadai aadha indha rendu da romba kaalama irundhu romba kaalama sir basically neenga vandu oru indha ulagathin manidhana yosikkum bodhu உலகத்தின் மனிதனாக யோசிக்கும் போது எப்போவுமே ஒரு ரிவர் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல கம்மியாக தான் இருக்கும் அது வர 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 பெருசாகும் ஸோ காலகாலமாக நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிற தமிழ்நாடு சைடு இருக்கு இல்லையா இவங்க அந்த விவசாயிங்க தெரியுது வே ஆஃப் லைஃப் ஆல்ரெடி இப்போ திடீர் நீங்கள் நிறுத்தினா எப்படி ஆகும் இத்தனை ஏக்கர் விவசாயத்துக்குன்னு இருந்தது இதுக்குள்ள ஜனத்தொகை எவ்வளோ மாறி ஏறி இருக்குது இதுக்குள்ளே எவ்வளோ ஸ்மால் சிட்டிஸ் வந்திருக்கு வீடு கட்டுறதுக்கும் காவேரி தண்ணி வேணும் ரெண்டு ரெண்டு கார் கழுவுறதுக்கும் காவேரி தண்ணி வேணும் அஞ்சு வகையானி சாப்பிட்ற அதுக்கும் காவேரி தண்ணி வேணும் ஜிம்முக்கு போனால் நாலு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் அதுக்கும் காவேரி தண்ணி வேணும் எங்கே போய் நிற்கிறது இது அன்றே உன்னுடைய தேவைக்கு இயற்கை கொடுக்க முடியுமே தவிர தேவைக்கு கொடு உன்னுடைய ஆசைக்கு கிரீடுக்கு கொடுக்காது ஸோ இட் இஸ் தெரி சம்திங் லைக் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க நதியை அப்படியே வந்து திருப்புறாங்களா எப்படி வாட் அன் எக்கலாஜிக்கல் பிராண்டர் உலகத்தின் எல்லா நதிகளும் கடல் போய் சேரணும் கடல்ல இருக்கிற ஜீவராசிகள் என்ன இருக்கும்ங்களுக்கு போகாத தண்ணி வாட் அபவுட் த மெரின் லைஃப் மீனவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க நீ இப்படி திருப்பி ஸோ இந்த விஷனோட யோசிக்கிறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் பேசணும் இல்ல சார் உங்களோட கேம்பெயின் பிரச்சாரம் எதை மையமா வச்சிருக்க போது இஷ்யூஸ் இன்னைக்கு பெங்களூர் சொல்றீங்க ஸ்டீல் ஃபிளை வரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் தெர் இஸ் அ சிவிக் சொசைட்டி சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் பெங்களூர் அது வேணான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் நீங்க கரெக்டா எப்படி பார்த்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல இருந்து லோக்கல் ட்ரெயின் கனெக்டே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு ட்ராக் இருக்கு இட் ரெடியூசஸ் ஃப்ரம் ஒயிட் ஃபீல்ட் டு திஸ் திங் பல லட்சம் பேருக்கு இட் இஸ் லெசர் தென் மெட்ரோ ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் இருக்கு அவ்வளோ பணங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு ஒய் ஆர் ஸ்லம்ஸ் சேம் அஸ் அன் எம்பி நான் நாட்டை எதுவும் பண்ணலைன்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஒன் எம்பி இங்க வந்து பத்து வருடமா இந்த எம்பி யாருன்னே தெரியாத ஒரு நிலைமையில் உட்காந்துகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தா இங்கே போலரைசேஷன் இந்த இந்துக்கள் ஒரு சைடில் இருப்பாங்க அந்த பிஜேபிக்கு பயந்த முஸ்லிம்ஸோ கொஞ்சம் தமிழர்களோ இல்லை கொஞ்சம் கிறிஸ்டியன்ஸோ பயத்தில் காங்கிரஸ் போயிடும் எவ்ரிபடி இஸ் கம்ஃபர்டபுள் வித் தர் ஓட் பேங்க் அப்படி பார்க்க முடியாது இல்லை இந்த ஊரை 
in the nada. There are corporators here. An MP, why is he not sitting? One slum will go there. I am going to MP. I am not going to tell anyone. Who is MP? I am not going to tell anyone. Who is MP? I am not going to tell anyone. Who is MP? I am not going to tell anyone. Who is MP? பட்டா இல்லாத வீடு இருக்க முடியுமாங்க இந்த நாட்டில் ஸ்கூல்ஸ் இல்லாமல் இருக்கு ப்ளஸ் இந்தியா நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒய் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் திங்கர் ஷுட் கம்னா வி ஹவ் ஃபெயில்டு பிகாஸ் நேஷ்னல் இஷ்யூஸ் என்ன ஸ்டேட் இஷ்யூ என்ன பிரிக்காமல் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம் விவசாயியோட பிரச்சனை இருக்குல்ல கேன் நாட் பி அ நேஷ்னல் இஷ்யூ நதிக்கரை ஓரத்தில் இருக்கிற ஒரு விவசாயியோட பிரச்சனை வேறு வருஷத்துக்கு ஒரு மழைக்கு டிபெண்ட் பண்ண ஒரு விவசாயியோட பிரச்சனை வேறு அசாமில் இருக்கிற மேல் பகுதியில் இருக்கிற இட் இஸ் எவ்ரி ஸ்டேட்ஸ் டிசிஷன் வை ஆர் வி நாட் கிவிங் அட்டானமி டு ஸ்டேட்ஸ் இப்போ போலரைசேஷனை பற்றி பேசுனீங்க ரொம்ப குறிப்பாக ஹிந்து போலரைசேஷன் வந்து இங்கே இருக்குது தொடர்ந்து கடைசி ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் பார்க்கும்போது பிரகாஷ் ராஜோடைய அரசியல் அல்லது அவர் பேசுறது அப்படிங்கிறது ஆன்டி மோடி ஆன்டி பிஜேபி இதுதான் அவர் முன்வைக்கிற அரசியலாக இருக்கா இது பாருங்கள் மோடி யாருங்க நான் என்னை கேட்டால் பிரச்சனை அவரோட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா எனக்கு நான் ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்பியூட் ஏதாவது இருக்கா எனக்கு அவர் ஒரு பார்ட்டியை ஒரு ஐடியாலஜியில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு இல்லையா நம்ம பேசும்போது அவர் தானே பேசணும் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு நாலு வருஷமா அவர் அவர் வந்தவுடனே நம்ம என்ன இப்படியா நின்னோம் இல்லை இல்லை ஒரு ஒரு இத்தனை கோடி மக்களுக்கு நான் இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுக்குறேன்னு வரதே இந்த ஆளுக்கு நம்ம நான் பிரச்சனை தெரியுமே அப்படின்னு தானே நினச்சோம் ஒரு டீமாக வச்சார் அதுக்கப்புறம் பிளாக் மணி அப்படி இருக்குது அதெல்லாம் நான் எடுப்பேன் ஸ்விஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து நான் எடுப்பேன் ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குற மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இந்த மனுஷன் பட் பொய்யன் அப்புறமா தானே தெரியுது அண்ட் அதே இன்றைக்கி பாருங்கள் முந்தா நேரத்தில் ஒரு காந்தி எத்தனை தடவை தான் கொள்வீங்க காந்தியே நீங்கள் கண்ணை வச்சு சுட்டிங்கன்னு சொல்லலை இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்கிறதுக்கான தைரியத்தை நீங்கள் எல்லாம் உருவாக்கிக்கிங்க இந்த நாட்டில் ஃப்ரெஞ்சு எலிமெண்ட்ஸ் எல்லா நேரத்துலேயும் எல்லா நேரத்துலையும் இந்த அளவுக்கு ஓப்பனாக இருந்தது இல்லைங்க இந்த அளவுக்கு வந்து பிஜேபி இல்லையா இந்த அளவுக்கு ஓப்பனாக இருந்திருக்கா அசிங்கமானவங்க எல்லா ஜாதியிலும் இருப்பாங்க எல்லா மதத்திலையும் இருப்பாங்க எல்லா இடத்துல மனுஷன் இருக்கிற இடத்துல நல்லவன் கெட்டவன் இருப்பான் இல்லையா பட் அவனுக்கோட தைரியத்தை உருவாக்குனது எப்படி பண்ணிங்க ஒரு எவனோட கல்ல கா மூக்க கத்து கட் பண்ணுவேன் தலையை கட் பண்ணுவேங்கிறது ஒரு பீஃப் பேன் ஆன உடனே கொள்றது ஃப்ரிஞ்ச் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை பற்றி எதையும் பேசாமல் இருக்கு இப்போ காந்தி இது பண்ணி பண்ணி ரிப்பப்ளிக் டேல ஃபுல் பெரேடு வந்து அம்பேத்கர் இல்லை காந்தி தான் நீங்கள் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் பண்ணுறேன் ஒரு தடவை அது இந்த பிஜேபி காரங்க யாராவது இருக்கு ரூலிங் கவர்மெண்ட் இது தவறுன்னு சொல்கிறாங்களா இந்த எல்லா பிஜேபி லீடர்ஸோடு அந்த அம்மா இருக்காங்க அந்த கும்பல் இருந்திருக்காங்க இது ஓட் பேங்க் இல்லையா உங்களுக்கு இப்படி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த தைரியத்தை எப்படி கொடுத்தீங்க நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு பக்கம் இந்த இந்துத்துவ குரூப்ஸ் இல்ல பிரிஞ்சு எலிமெண்ட்ஸ் செய்யறதுல அமைதியா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது இன்னொரு பக்கம் காமன் மேன் டெந்து இருக்கிற கேள்வி அல்லது டுவர்ட்ஸ் இந்துத்துவா இருக்கிறவங்களுடைய விமர்சனம் என்னவா இருக்குன்னா செக்யூலரிசம்னு சொல்லிட்டு நீங்க இன்னொரு பக்கத்தில் நடக்கிற வன்முறையோ அல்லது இதே போன்ற ஒரு விஷயத்தையோ அதுலயும் ஒரு சைலன்ஸ் தான் இருக்குது செக்யூலரிஸ்டா இருக்கிறவங்க சொல்றீங்க நீங்க நீங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப குற்றச்சாட்டு போட்டுட்டு இருக்கலாம் நான் பேசலன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க ஒரு மனுஷன் யாரா இருந்தாலும் செய்யறது தவறுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஏமாத்தி கிறிஸ்டியன்ஸ் கன்வெர்ட் பண்றது தவறுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் முஸ்லீம் தம்பி பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸுக்கு நடுவுல கூட சில அவுட்ஃபிட்ஸ் ஐசிஐசிஎஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறது தவறுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நீங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தவறுன்னு தானே சொல்லணும் சில பேர் இது எல்லா இந்துஸும் இல்லை இல்லை எல்லா முஸ்லீம்ஸும் அப்படி இல்லை இல்லை எல்லா கிறிஸ்டின்ஸும் அப்படி இல்லை இல்லை இந்த கிறிஸ்டின் அவங்க அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட இது நம்ம வந்து வளர்ந்துட முடியாது இல்லை அவங்களோட சேவையை அவங்களோட எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது இல்லை யாரோ ஒருத்தரை வச்சு மொத்தம் இனத்தையே நம்ம தவறுன்னு சொல்லிட முடியாது இல்லை ஹிந்துஸ்லேயும் அப்படி தான் அண்ட் நான் என்னைக்காவது ஹிந்துவிசம் எகேன்ஸ்டாக பேசியிருக்கேன்னா அதை பயன்படுத்துகிற சக்திகளை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் தவிர ஆர் எனி ரிலீஜன் ஃபார் தட் மேட்ரு என் வீட்லேயே மை ஒய்ஃப் இஸ் அ ஹிந்து மை மதர் இஸ் அ கிறிஸ்டின் தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி கம்ஃபர்டபுள் வித் தட் நம்ம எல்லோரும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு நடிகனா என்ன சினிமா பார்க்குறவன் எந்த மதங்காரன் எந்த ஜாதியை நான் பார்க்குறேன்னா எந்த மொழியின் நான் பார்க்குறேன்னா ஒரு சமுதாயம் தானே அப்படி தானே வேறணும் இப்போ அப்துல் கலாமை நம்ம வந்து ஜாதி வச்சு பார்க்க முடியுமா இல்லை இன்னைக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிச்சவன் எந்த மதங்கன்னு பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாதுல்ல சி மனுஷனோட எவால்மெண்ட்
அப்படின்னு அவங்களே எடுக்கிற முடிவுக்கு பின்னாடி இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையை உருவாக்குனவங்க தானே காரணம் நம்ம அப்படி இப்போ அமீர் கான் முஸ்லீம் நினைக்காவது யோசிச்சுருந்தோமா நம்ம விஜய் நம்ம நடிகர் அவ்வளோ பாப்புலர் நடிகர் கிறிஸ்டியன் நினைக்காவது பார்த்தாங்களா மக்கள் அந்த சிந்தனையை யார் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க நம்ம மைண்டுக்குள்ளே நான் அதை கேள்வி கேட்குறேன் அது இன்டைரக்டாக எடுத்து அந்த சூழ்நிலை எவ்வளோ டேஞ்சரஸானது இந்த சொசைட்டிக்கு அங்கிறது நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இல்லை அப்போ அவங்க வைக்கிற எதிர்கல்வி என்னவாக இருக்குன்னா திரைப்படங்கள் மூலமாக ஒரு மாஸ் மீடியா அது அது மூலமாக நீங்கள் என்ன விஷயங்களை கொண்டு போகிறீங்க அப்படிங்கும் போது நான் அதை கேள்வி கேட்க வேண்டியிருக்கு ஒரு மாஸ் மீடியாவில் இப்போ விஜய் அப்படிங்கிற பிரச்சனையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சர்க்காரில் அவர் வைத்த விஷயங்கள் இருந்து அவங்க முரண்படுறாங்க நீங்கள் வந்து தவறு தவறு அப்படின்னு வருது அதை பற்றி விமர்சிக்க வேண்டியிருக்கு நீங்கள் அதை பற்றி விமர்சனம் நான் எனக்கு நான் அதுக்கு கேள்வி கேட்குறேன் அதை பற்றியான விமர்சனம் எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்குது பட் நீங்கள் அதை தாண்டுறீங்கல்ல ஒரு லெவலில் சரி ஒரு 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 ஒருத்தன் பேரில் குற்றச்சாட்டு போடும்போதோ இல்லை நான் வந்து எகெயின்ஸ்டாக ஒன்று பேசுகிறேன்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இன்டென்ஷன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உன்னுடைய எண்ணம் என்னமா இருக்குது கேள்வி கேட்குற உரிமை எல்லாேருக்கும் இருக்குதுன்னு சும்மா எதாவது விட்டுற முடியாது இல்லை உன்னுடைய எண்ணமும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது நாட்டில் மோடியுடைய சமீபத்திய விஷயத்தை ஆதரிக்கிறார் பத்து சதவீத பொருளாதார இடஒதுக்கீடு எல்லாருக்கும் வேணுங்க ஆதரிக்கிறது இல்லை அது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மூவ் பண்ணுறாரு பாருங்கள் அவர் நாலரை வருஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ திடீர்னு பத்து பர்சன்ட் இதே முதல்ல பண்ணல ஒன்று இவர் பண்ண வேலைகள் கொடுத்துருந்தா சரி இதை பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் ஏழை பணக்காரர் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க ஏழை யாராக இருந்தாலும் அது அவங்க உயர்ந்த ஜாதியாக தாழ்ந்த ஜாதியாங்கிறது முக்கியம் இல்லை ரிசர்வேஷனுங்கிற கான்செப்ட் என்ன இருக்குது நாட்டில் ஹிஸ்டாரிக்கலி பின்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக ரிசர்வேஷன் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அந்த ரிசர்வேஷன் எடுக்கும் வரும்போதும் இதுங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னொரு முப்பது வருஷம் இது இருக்கணும் அந்த கனவு எப்படி இருந்தது இந்த முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகு அது ஒழிஞ்சிடும்னு இருந்தது உண்மையா <laughs> எனக்கு அதெல்லாம் எதுவும் தெரியாது யாரெல்லாம் பிஜேபியை விமர்சிக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் மோடி கிரிட்டிக்டாக இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே ஆதரித்து ஒரு இட் இஸ் நாட் பிஜேபி நாங்கள் பிஜேபியான் இல்லை ஒரு அரசு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்குன்னு பாருங்க முதல்ல அத்தை ஒரு அரசு நாட்டுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு வரவேற்க வேண்டிய விஷயம்தான் எனக்கு <laughs> 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 புரியுது பொலிட்டிசைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இதை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சரி பாருங்கள் நம்மளுடைய ட்ராஜடி என்னென்னா அடுத்த முப்பது வருஷத்து வரைக்கும் இது இருக்கணும் நான் ரிசர்வேஷன் அது கரெக்டாக வந்திருந்தால் ரிசர்வேஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது பிகாஸ் ஒரு சமுதாயத்திலேருந்து ஒரு எம்பவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தேவையில்லை இல்லை அது எழுபது வருஷமானாலும் நடக்கலை ஒன்று இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுவே நடக்காது இருக்கும்போது நீங்கள் அதை ஸ்பெஷலாக எடுத்துகிட்டு வந்தால் வேர் இஸ் த எக்ஸ்டெக்கர் வேர் இஸ் த மணி வேர் ஆர் யூ டூயிங் அதற்கு நீங்கள் ஏன் ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருந்தால் அக்ரேரியன் கிரைசிஸ் அட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தால் இந்த நிலை அந்த அதாவது எல்லாத்துக்கும் ரிசர்வேஷன்லேயே போயிடுவோமா இட் இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன் ஒய் இஸ் எவ்ரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்பீஸ் பண்ணுறதுலேயே இருக்கீங்க இல்லைனா ப்ராப்ளமாக வந்து சொல்யூஷனை இப்படி பண்ணுறதுலே இருக்கீங்க இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷன் நான் நீங்கள் என்ன என்ன கேட்டுட்டு இருக்கீங்களே சரி நான் இதை எக்ஸாமாக பார்க்கல இந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷன் இந்த எலெக்ஷனுக்கு அப்புறமும் நடந்துட்டு இருக்கணும் இல்லையா இந்த மாதிரியான டிஸ்கஷன் நடக்கவே மாட்டேங்குது பத்து சதவீத பொருளாதார இடஒதுக்கீட்டை ஆதரிக்கிற பிரகாஷ் ராஜ் அவர்கிட்ட நான் கேட்குறேன் இதை ஆதரிக்க முடியாமல் இருக்க முடியாது சிக்கல் பரங்க எப்படி இருக்கிற நீங்கள் அதை தான் சோசிக்கணும் அவன் ஆனால் ஆதரித்தால் இருக்கிற ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன எப்படி உட்கார போகிறோம் இந்த நிலைமைக்கு ஏன் வந்தோம் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு ஏன் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா வேலை செய்யலைங்கிறதும் உண்மையாக இருக்குது it cannot be just a one decision like that right adukku munnadi rendu thiyum paaka vendida irukku inime avadhu solutions theda kodada namo it cannot continue like this sir it just cannot continue like this it cannot make in india and start pannar where is make in india inikku ide or element la gst e patti namak potta odana pesu gst tavarun solla le 
வாழ்க்கை <laughs> Will you not think? Will you not question? There is a cinema dialogue. There is a demonetization. What is it? What is correct? Can you experiment with the life of people? Lacks and lacks of people lost jobs. Small traders could not do anything. They 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 could not do anything. You couldn't foresee it. அதுக்கு தானே உங்களை கவர்மெண்ட் ஆக்கியிருக்கோம் அதனால தானே இவ்வளோ ஆஃபீஸர்ஸ் ஐஏஎஸ் ஐஆர்ஐஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸை கொடுத்துருக்கோம் யாரையாவது கேட்டீங்களா இந்த ஆஃபீஸர்ஸ் அதையும் யாரும் எங்களை கேட்கலன்றாங்க ஆர்பிஐ கவர்னர் ரிசைன் சென்சஸ் என்ன கேட்கலன்றாங்க திஸ் இஸ் நாட் த வே யூ டூ இட் You can't play with the people's life. Our claim is that we have taken a very tough call. We have taken a very tough call. We have taken a very tough call. Tough call. Tough call. Tough call. Tough call. Tough call. ஒரு நாடு நின்றுச்சுங்க அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது நான் ஃபேண்டாஸ்டிக் அப்படின்னு அரே பட் ஒரு நாடு நின்றுச்சு ஆன் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு த ஹோல் மணி கேம் பேக் பிளாக் மணி நோ ஆன்சர் நோ டஃப் கால் நீங்கள் யாருக்கு டஃப்பாக இருந்திருக்கணும் கருப்பு பணம் வச்சவனுக்கு இல்லை டஃப்பாக இருந்திருக்கணும் வைக்காதவனுக்கு ஏன் டஃப் ஆச்சது எல்லாமே இப்போ வந்து கணக்கில் வந்துருச்சு எங்கே வருது எந்த கணக்கில் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் நானும் நீங்களோ ஸ்டூடியோவில் உட்காந்து பேசுறதுல ப்ளீஸ் கோ டு த கிரவுண்ட் த ஹோல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாப் டன் யோசிப்பாங்க கூலி கொடுக்கறதுக்கு கேஷ் இல்லை தெர் வாஸ் கேஷ் முந்நூறுரூபா நானூறுபா கூலிங்க பட் இருபது பேருக்கு கொடுக்கணும் முப்பது பேர் கொடுக்கணும் இது ஏதோ ஒருத்தர் திட்டுறதுக்காக பேசல கவர்மெண்ட் எடுத்த முடிவுகள் தான் இது தனிப்பட்ட மோடியை பத்தி பேசலைங்க நானும் சொல்றேன் எனக்கு என்ன கேள்வி இருக்குன்னா நீ உங்களை போன்ற பலரும் விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறாங்க டிமானிசேஷனாலையும் ஜிஎஸ்டினாலையும் இங்கே வந்து பொருளாதாரத்தில் பெரிய பின்னடைவு வந்துச்சு பல பேருக்கு வேலை இழப்பு நடந்துச்சு மக்கள் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்தித்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு நடந்த தேர்தல்கள் எல்லாத்துலேயுமே பிஜேபி வெற்றி பெற்றுட்டே இருந்துச்சு மாநில தேர்தல்களில் அப்போ மக்கள் அதெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு ஏற்றுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தோத்துக்கிட்டும் இருக்காங்கல்ல அது இப்போ ராஜஸ்தான்லேயும் நடக்கும் இட் வில் ஹேப்பன் லைக் தட் ஒரு பாப்புலரைஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அது ரிவர்ஸ் ஆகும் எதுவாக இருந்தாலும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்படி நாலரை வருஷத்துக்குள்ளே அவரோட இவ்வளோ அன்பாப்புலர் ஆவான்னு யாராவது எதிர்பார்த்தீங்களா அன்பாப்புலர் ஆகிட்டாருங்க இல்லையா தெர் இஸ் எ ட்ரெண்ட் விச் இஸ் கோயிங் டவுன் பிஜேபி வந்து தொடர்ந்து வைக்கிற ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா நாங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்னு மோடியை நிறுத்திருக்கோங்க அவருக்கு எதிரில் யார் மோடி வெர்சஸ் ஹூ அப்படிங்கிற கேள்வி நீ யார் யார் கேள்வி கேட்குறது கதா நீ சரியில்லை இறங்கு மக்கள் தேர்ந்தெடுப்பாங்க இதுல ஊ ஆட்சி ஊ ஊர் ஊ நாடு ஊ வீடு நீ மட்டும் தான் உலகத்தை பார்த்தப்ப இன்னொருத்தனை காமி அப்ப இறங்குவேன்பியா இல்ல அவர் அன்பாப்புலர் ஆகறாருனா பாப்புலர் ஆகற ஒரு லீடரை காமிங்கன்னு கேக்குறாரு நீ முதல்ல அன்பாப்புலர் நீ இறங்கிய நல்ல கதையாச்சே நான் டிசைட் பண்ணுவேயா மக்கள் லெட் மீ ஓட் நீ நீ யாரத சொல்றதுக்கு 50 வருஷம் இருப்பியா நீ சொல்வீங்களே 50 வருஷம் 50 வருஷம் நான் தான் இருப்பேங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஆணவம் டிசைட் பண்ண போறாங்க எவ்வளவு பெரிய ஆணவம் அது நீ யார் டிசைட் பண்றதுக்கு இவர் இவர் வந்து அன்பாப்புலர் ஆயிட்டு இருக்கிறாரு அஞ்சு வருஷத்துல அவருடைய அந்த பாப்புலாரிட்டி குறைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் ஏன் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் ஒரு பிஎம்மா ஒருத்தர் வர முடியாம இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ஒரு அப்சர்வரா கூட சொல்ல அவர் வர்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா நரேந்திர மோடி தான் பிஎம்மா வரணே வந்து <laughs> 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 நீங்க <laughs> <laughs> as a um, politically conscious citizen of this country anti indonesian solreenga na 
பாகிஸ்தானுக்கு போய் ஏன் சொல்கிறீங்க என்ன அர்பன் நக்சலைட் என்று என் ஆன்டி நேஷ்னல் என்ன ஏன் கூப்பிடுறீங்க ஏன் நான் எதுக்கு ஆன்டி நேஷ்னல் சி இது தான் எனக்கு பிடிக்காது அண்ட் என் பொண்டாட்டியை ஏன் எடுத்துகிட்டு வரீங்க என் குடும்பத்தையும் ஏன் எடுத்துகிட்டு வரீங்க என் பையனோட சாவை ஏன் எடுத்துகிட்டு வரீங்க நான் இன்னொரு முறை திருமணம் பண்ணதை ஏன் எடுத்துகிட்டு வரீங்க உங்கள் அம்மா ரைஸ் பேக் கிறிஸ்டன்னு அதனால தான் நீ ஆன்டி நே சி இந்த மாதிரியான ஏன் அட்டாக் பண்ணி அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கார் நீங்கள் தானே ஒரு மனுஷனாக உங்களை அட்டாக் பண்ண சும்மா இருப்பீங்களா அப்படி எங்கள் அம்மாவை அட்டாக் பண்ண நான் சும்மா இருப்பேனா நான் திருப்பி தான் கேட்டுட்டு இருப்பேன் அவங்கள உங்களை பிடிக்காது நீ இப்படி நான் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கிற கேள்விக்கு ஒரு குடிமகனா கேட்குற கேள்விக்கு நீ பர்சனல் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு மக்களுக்கு என்னை பற்றி ராங்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது நீ தவறு தான் பிரகாஷ் ராஜ் இவ்வளவு கேள்விகளை கேட்குறார் நியாயமாக நிறைய கேள்வி கேட்குறாரு ஒரு நேர்மையான அரசியலை முன் வைக்கணுன்றாரு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நாலரை வருஷத்தில் இதெல்லாம் கேட்குறாரு அவர் அரசியலுக்கு வந்து நான் சில விஷயங்களை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றாரு இது வரைக்கும் இருந்த திரைத்துறையிலேயே எதையும் செய்ய முடியலைன்னா இங்கே வந்து மட்டும் என்ன செஞ்சிட போகிறார் அங்கே நடக்கிற தவறுகளை தட்டி கேட்காதவர் அங்கே எல்லாமே பிளாக் மணி மொத்தமும் இருந்த ஒரு துறை அது தான் இருக்கிற துறை அது தான் அதையெல்லாம் எதுவுமே பேசாத திடீர்னு வந்து இன்னைக்கு அரசியல் இருக்க எல்லாரையும் எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்கள் அவர் பார்ட் ஆஃப் தான் இருக்கிறதுனால அது தானா என்ன தவறுகளுக்கு போராட வேண்டியதா இருக்கு பெப்சி லேபர் யூனியன்ஸ் கரெக்டாக இல்லை லேபர் எலிமெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இல்லை இது எல்லாத்தையும் பேசிக்கிட்டு தானே இருக்கும் ஒரு முப்பது நாற்பது ரெண்டு ஆண்டுகள் இருக்கிறது வந்து வி ஹவ் கான் ஆன் ஸ்ட்ரைக் வி ஹவ் ட்ரை டு பிரிங் இன் ஸ்டார்டிங் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தானே இருக்கும் ஒன் பை ஒன் எல்லாத்தையும் எல்லாமே மாற்ற முடியாது நான் என்ன அரசியலையும் எல்லாத்தையும் மாற்ற முடியும்ன்றிய பட் எல்லா இடத்துலையும் மாற்றம் வேணும் கேள்வி வேணும் கேட்குறவன் பட் நீ நான் நானும் ஒரு குற்றவாளியை நீங்கள் குற்றச்சாட்டு போடுறது அதுக்கு பதில் கொடுப்பேன் I am not that, no. I have been very open about it. If you come to the country, if you come to the country, you will have to say that you will have to say that. Tell me. Tell me. If you have a past record, you will have to say that you will have to say that. What are you doing in Tamil? No, they are going to go to the white. They are going to go to the white and black. Sometimes they are going to go to the white and black. Sometimes they are going to go to the white. Now they are going to go to the white. Now they are going to go to the GST. They are going to go to the tax. Now I am going to go to the black money anymore. That's it. What are you saying? We are going to go to the BJP. Regularize where you are going to go to the BJP. Now you are going to go to the BJP. Over elections. You are going to go to the BJP. 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 You are going to rally. மொத்த கர்நாடகாவில் டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி க்ரோஸ் தான் செலவு பண்ண அதுதான் கணக்கு கணக்கு உண்மையாது மூணு லட்சம் பேர் வராங்க மூணு லட்சம் பேர் என்ன மோடி ஃபேன்ஸ் ஆக வராங்க லாரிக்கு எவ்வளோ கொடுக்குதுன்னு தெரியாது உங்களுக்கு இவ்வளவு பணம் செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு தேர்தல் இன்னைக்கு நடைமுறையில் இருபத்தஞ்சு லட்சம் தான் செலவு பண்ணணும் சட்டமன்றத்துக்கு இல்லை எழுபதாயிரம் எழுபது லட்சம் எழுபது லட்சம் தான் பார்லிமெண்டேரியனுக்குன்னு வச்சுட்டா ஆனால் அதுக்குள்ளே யாருமே பண்ணுறது இல்லை பண்ணுறது இல்லை கட்சிகள் எல்லாமே வந்து கோடிக்கணக்கில் செலவழிக்கிறதா செய்திகள் வருது அப்போ தனியா பிரகாஷ் ராஜ் எப்படி இதை வந்து அந்த எல்லைக்குள்ளே சமாளிப்பார் நான் காசு கொடுத்து ஓட்டு வாங்க மாட்டேனே போய் தானே பேசிக்கிட்டு இருக்க அந்த மாற்றத்தை நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் பார்ப்போம் இல்லை மக்களை போய் செய்கிறீங்க நான் கேட்குறது தேர்தல் அரசியலில் வாக்குச்சாவடிக்கு அவங்கள கொண்டு வர்றதே பெரிய வேலை அங்கே இருக்கிற பூத் ஏஜென்ட்ஸ் வரைக்கும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன மறுபடியும் இதே டிராஃபிக் ஏன் எல்லோரும் எடுக்கிறீங்க அது அவங்க பெரிய வேலையாங்கிறது எப்படி ஒரு சிஸ்டம் ஆகிடுச்சு அரசியலில் ஜெயிக்கணும்னா இதை பண்ணி ஜெயிக்கணுமா இல்லை மக்களுக்குள்ள ஒரு பொலிட்டிக்கல் திங்கிங் வளர்த்து ஜெயிக்கணுமா அந்த முயற்சியிலேயாவது விடுங்களை அவர்த்தனை சரி இன்னொன்று பிரகாஷ் ராஜாங்கிறவன் ஒரு நடிகன் அவனுக்கு ஒரு பாப்புலாரிட்டி இருக்குது அவனுக்கு ஓட்டு போடுறாங்கன்னு அந்த முட்டாள்தனமெல்லாம் எனக்கு கிடையாது ஸ்டாலின் சரோட பேச முடியும் என்னால் கமல் சரோட பேச முடியும் எனக்கு பவன் கல்யாணோட பேச முடியும் டி கே கேட்டிஆரோ கேசிஆரோட பேச முடியும் எனக்கு சித்தராமையோட பேச முடியும் ஸோ சம்படி ஹூ இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அன் ஆக்டர் ஓர் த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் நேஷ்னலி ஆர் ஸ்டேட் வைஸ் தெர் இஸ் சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் ஹிம் அவனுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் எலிமெண்ட் இருக்குது டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்திருக்கு பிஜேபி நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஏற்கனவே அவங்க தான் எக்ஸிஸ்டிங் எம்பிஸ் இப்போ அவங்களுக்கு எதிராக ஒரு பொது வேட்பாளராக பிரகாஷ் ராஜ் வர வாய்ப்பு இருக்கா அப்படி ஒரு ஆதரவு இங்கே இருக்கிற மற்ற கட்சிகள் கொடுப்பாங்களா முயற்சி பண்ணக்கூடாதுங்க ஏதாவது இருக்கா பிஜேபிக்கு எதிராக எல்லாரும் சேரக்கூடாதுங்க ஏதாவது இருக்கா சேர்ந்து கேட்குறேன் ஆ சேரக்கூடாதுன்னு ஏதாவது இருக்கா அது அவங்கவுங்களுக்கு விட்டதுங்க
பல விஷயங்கள் இருக்குது சார் ஒன்று எனக்கு ஒன்றும் அந்த மண்ணுக்கு சம்மந்தப்பட்ட அங்கே இருந்த வளர்ந்தவங்க தான் லீடர்ஸ் ஆகணும்னு எனக்கு ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது அதில் இது ஆகணும் ஏனென்றால் அது ஏதோ ஒரு மொழி வெறியோ ஒரு இன வெறியோ கிடையாது அது எப்போவுமே அங்கேருந்து வந்துட்டு இட் எம்பவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் அந்த எம்பவரிங் ஆகணும் அதுக்கு ஒரு தனித்துவத்தை நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாகணும் நான் எதுவாக இருந்தாலும் நான் பிறந்ததுங்க இந்த இந்த தொகுதி என்ன இருக்கோ பெங்களூர் சென்ட்ரலில் நான் பிறந்ததுங்க என்னுடைய ப்ரைமரி ஸ்கூலுங்க என்னுடைய ஹை ஸ்கூலுங்க என்னுடைய காலேஜுங்க டென் இயர்ஸ் ஆஃப் தியேட்டருங்க டென் இயர்ஸ் ஆஃப் சினிமா எங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் வர வேலையில் தெரிஞ்ச ஊராக இருக்குது என்னை எல்லோரும் தெரிஞ்சவங்களாக இருக்காங்க ப்ளஸ் என்னுடைய பேன் இண்டியன் அப்பீல் என்ன இருக்கோ தமிழர்கள் இருக்கட்டும் தெலுங்குக்காரங்க இந்த இங்கே இருக்கிற கன்னடக்காரங்கள் எல்லாமே தமிழ் அவங்களுக்கும் நான் தெரியும் And I find I can work it out from here better. That's one comfortable zone. You can find it in the middle of the world. You can find it in the middle of the world. You can find it in the middle of the world. You can find it in the middle of the world. That's not true. You can find it in the middle of the world. I'm sorry. I'm sorry. We can talk about a sentence. We can talk about a serious sentence. We can talk about a different sentence. We can talk about a different sentence. No, it's a different sentence. பட் சிந்தனை கரெக்ட் அது இன்றைக்கி நமக்கு வந்து சென்ட்ரல் ரூல் எல்லாம் நடக்காது வி நீட் டு ஹாவ் இஷ்யூஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் வி நீட் ரெப்ரஸன்டேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் வர வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு பத்து லீடர்ஸ் வந்து உட்கார்ந்து யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த வாஸ்ட்னஸ் அண்ட் த வெரைட்டி வி ஹேவ் டுடே நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது இட் இஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் நிறைய லீடர்ஸ் மண்ணின் மைந்தர்கள் வர்றதுக்கான எலிமெண்ட் இல்லை தெரிஞ்சு ஆல்வேஸ் ஒன் கிங் வில் கம் அவன் பண்ணுவான் அவன் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துக்கணும் அவன் அவனுடைய ரூட் வேறையா இருக்கும் அப்படின்னா மாநில கட்சிகளுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லது அவசியம் ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் செவன்டி இயர்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் பார்ட்டிஸ் நமக்கு ஃபெயில் ஆயிருக்கு தட் இஸ் த ஃபெட்ரல் எலிமெண்ட் விட் ஷுட் கம் மாநில கட்சிகள் வரணும் அவங்களுடைய பவர் அவங்களுடைய தேவைகள் அவங்களுடைய ப்ரெஷர் நடக்கணும் ஒன்றுக்கும் பொதுவாக ஆர்கியூமெண்ட் என்ன வைக்க போவாங்கன்னா அப்போ ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் வராதுன்னு வாங்க எல்லா இடத்துலையும் முக்கியமான தலைவர்கள் வந்துடுறாங்க ஒரு பத்து முக்கியமான தலைவர்கள் வந்துட்டாங்கன்னா டெசிஷன் மேக்கிங்கில் சிக்கல் வரும் அதில் ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் அதனால தான் சொல்கிறேன்ல டெசிஷன் மேக்கிங் மூலியம் ஒரு மாநில கட்சிகள் வர்றது மட்டும் இல்லை மாநிலத்தோட பவர்ஸ் என்ன சென்டரோட பவர் என்னங்கிறதும் பிரிக்க வேண்டிய காலகட்டம் வந்தாச்சு எஜுகேஷன் கெனாட் பி அ சென்டர் பவர் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் அவனுடைய கலாச்சாரம் அவனுடைய மொழி அதுக்கான டிசிஷன்ஸ் அவன் எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்கு நம்ம டேக்ஸ் கட்டி சென்டருக்கு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவன் டிசைட் பண்ணுறதில்ல நம்ம பிரச்சனையே ஹெல்த் ஹேஸ் டு பி அ ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி பிரித்து ஒர்க் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி ஃபெட்ரல் எலிமெண்டில் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம்னா தேர்தலில் பார்க்கப்போ இது வரைக்கும் இருக்கிற ஒப்பீனியன் போல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா மாநில கட்சிகள் பெருமளவுக்கு வலுவாக வரக்கூடிய ஒரு சூழல் விஷயம் இல்லை நல்லது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தயவு இந்த ஃபியூச்சரை யோசிங்க ட்ரை டு சேஞ்ச் சம்திங் திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் நமக்கு யோசி டினாயல் மோட்லேயே இருந்திருக்க முடியாது நம்ம நடிகர் அப்படிங்கிறத தாண்டி விமர்சகர் என்பதை தாண்டி அரசியலில் நான் நேரடியாக களத்துக்கு வர்றேன் அப்படின்னு வந்திருக்கீங்க நிச்சயமா களம் அவ்வளோ எளிதானதாக இருக்காது இருக்காது தெரியும் எனக்கு வாழ்க்கை என்னுடைய பயணங்கள் தான் என்னை தீர்மானிச்சிருக்கு ஏதோ அடைஞ்சிட்டேன் நடிகன் ஆகிட்டு ஹாப்பி இப்போ நான் என்ன இப்போ நான் கம்ஃபர்டபுள் ஆக்டர் ஒரு மூணு ஸ்டேட்டில் எனக்கு தோட்டங்கள் இருக்குது வீடு இருக்குது நான் ஏழை கிடையாது இல்லையா என் பொண்ணு குழந்தைகளும் பண்ணிடுச்சு நல்ல வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மூணு படம் பண்ணாலே சாப்பிட்ற அளவுக்கான வேலை இருக்குது எனக்கு வேறு பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் தான் ஒரு அஞ்சு நேஷ்னல் அவார்டு வந்திருக்கு உட்காந்துட்டுமா மனசாட்சின்ட்டு ஒன்று இருக்குது இல்லையே நான் வேறு எதுவும் கேட்கணுமே என்னை இவ்வளோ வலுவாக்கின ஒரு சமுதாயத்துக்கு இந்த வலு மறுபடியும் ரீயூஸ் ஆகக்கூடாதா அப்படின்னு தான் வந்திருக்கேன் உங்க நண்பர் கௌரி லங்கேஷுடைய படுகொலை அதுக்கான தொடக்கம் ஆயிடுச்சோ ஏதோ ஒன்னும் ஆகணும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு கேள்வி கேட்டா ஆமா என்ன பண்ணலாம் வந்தது தவறு இல்லல்ல அது படுகொலையிலிருந்து வந்து இங்க வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது இல்ல சி தட் இஸ் ஹவு த ஜெர்னி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது உனக்கு எதுக்குடா ப்ரொடக்ஷன் உனக்கு எதுக்குடா டைரக்ஷன் ஒரு ரெண்டு வில்லேஜை டத்துட்டு நீ என்ன பண்ணுற எதுக்கு இப்படி காசை கொடுத்து பண்ணுறீங்க எழுது நீ என்னைக்கு எழுத்தானா நான் பண்ணுறது நடி எழுதுவியா நீ சரி இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டுட்டு தான் இருப்பேன் நான் வந்துட்டு இருக்கேன் லைஃப் அப்படி தானே இருக்கேன் வாக்காளர்கள் தான் இறுதி எஜமானர்கள் ஜனநாயகத்தில் அந்த வாக்காளருடைய முடிவு என்ன